حتى لو كنت مبتدئ في برنامج باوربوينت لا يخوفك المظهر العام كل الأشكال الرسومية تحت مسمى الإنفوغراف مبنية على أشكال بسيطة وأفكار بسيطة وبعض قواعد الألوان سلسلة كاملة مع أحمد صالح وفي قناة عالمكم إن شاء الله رح استمر معكم فيها على هذا النحو رح نبدأ مباشرة وبدون ما أضيع من وقتكم نهائيا كيف ممكن نطلع تصميم إنفوغراف جميل بالمخرجات واحترافي بالمظهر ومتناسق ومتناغم تماما ولكن لو تابعت معي شوي ودققت رح تشوف الإمكانيات اللي اشتغلنا عليها جدا بسيطة نحن الآن في برنامج باوربوينت مثل ما نشفين بالواجهة اللغة العربية وأنا مختار بعض الألوان إن شاء الله وتعالى باللقاء القادم أو بلقاء قريب رح أقدم لكم كافة المواقع اللي ممكن تستند عليها سواء كان في مواقع في فيما يخص الصور فيما يخص الأيقونات فيما يخص قواعد الألوان بما يخص الفيديو وكل شيء أنت تحتاجه كمصمم جرافيك في باوربوينت رح نقدم سلسلة مواقع مجانية وخدمية لكم بلقائنا اليوم مثل ما احنا شايفين نحن الان في برنامج باوربوينت والعنوان تصميم انفوغراف بدايه راح انقر باليمين ونتوجه الى تنسيق الخلفيه لنعمل تمييز بسيط عن اقصاء اللون الابيض بعض الشيء اللي راح اعتمد عليهم بالظل والاضاءه فراح اختار من تعبئه خالصه وبنختار تدرج اغمق شوي او اكسف شوي من اللون الابيض اعطي فقط هذا المسار رح نتوجه بعد منا مباشرة إلى أدراج ومن أشكال الشكل المحبوب اللي أنا دائما بعتمد عليه وبحبه كتير لأني فيه بصراحة بحس أنه فيه روح يعني أكثر ما يكون مستطيل مجرد ويعتمد على زوايا القائمة فبنختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة بنقر عليه لمرة واحدة أضغط مفتاح الشفت من الكيبورد وبنقر مع السحب الآن نحن رح نشتغل على رسمة كبيرة شوي بعد بدنا نشتغل على موضوع الأحجام للأشكال أو للتصميم كامل بعد ما ننتهي منه رح نعدل انحناء الزاوية بما يتناسب مع رسمتنا وليكن بهذا الشكل بتوجه إلى أدراج وبرجع بختار مرة ثانية مستطيل ذو زوايا مستديرة وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل وليكن معي بهذا العرض انحناء الزاوية بسحبه للأخير عشان أحصل على أنصاف الدوائر مثل ما أنا شايفين بالضبط بحاول أو مش بحاول يعني أنا بضبط الأشكال يكونوا بالمنتصف تماما وبسحب للأسفل ويكون معي مثلا بهذا الوضع كمان بختار لألو بدون إطار بحدد الشكلين ومن تنسيق الشكل ايضا من دمج الاشكال رح نعمل اتحاد بحيث يكونوا معنا ايش؟ عباره عن شكل واحد. رح انقر باليمين تتوجه الى تنسيق الشكل اذا كانت هذه البنال عندك اياها مش مفعله ومش موجوده وبنتوجه الى تعبئه متدرجه. خليني احذف على تدرج تدرج وبسحب الاولى لهون واذا حبيت من الاتجاه يكون في عندك شيء يعني من زاويه اللي يكون معنا مثلا خلني اختار الزاوية الكاشفة تكون من الاعلى على اليسار خلي انا فقط اغير اللون عشان الموضوع يكون يعني متاح معكم من اختيار الالوان خلني اختار هذا اللون تمام باجي الى الزوايا مثل ما انا شايفين عندي هذه الزاوية هذا اللون محتاج يكون عندي اياه من الاعلى باجي على النقطة المقابلة وبرجع بختار نفس اللون لكن برجع لالا مرة ثانية والى الوان اضافية وبعطي كثافة لونية زيادة عشان احصل على منطقة ظل ومنطقة إضاءة. نتوجه الآن مرة ثانية لإدراج ومن أشكال بنرجع نختار الشكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة. بضغط كنترول مع الشيفت بحول يكون بالمنتصف وبنقر مع السحب لحتى أرسم تقريبا يكون معي شكل بنفس المساحة تماما. بنفس الأبعاد تماما. وبشتغل بالزوايا شوي عشان يكون بنفس محاكاة الشكل الأصلي. تمام هذه نفس المساحه بالضبط اضغط كنترول مع الشيفت وبنقر بحرك للداخل حتى اضافيه فقط عشان احصل انا على موضوع الاطار موضوع الحواف الشكل الداخلي يلي قمنا برسمه راح اختار له بدون خط رسم بلا خط ومن تعبئه راح نختار تعبئه خالصه لكن تكون معي من لون الخلفيه راح نتوجه الى ادراج ومن اشكال راح اختار شكل بيضاوي اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان ارسم دائره صغيره وتكون هي موضع الأيقونة أحط فيها الأيقونات بضبطها بالنصف العلوي وبالمنتصف الأشكال بالضبط بختار الألة الآن بدون إطار وبنختار تعبية متدرجة لكن المنطقة المظللة أنا محتاج تكون عندي إياها بالأعلى فلهيك أنا رح أعكس الألوان بداية خليني أعكس الألوان بهذا الشكل 
العلامة العلوية اللي هي لونها غامق رح أختار هذا اللون اللي هو أساسا من الخلفية أو أغمق حتى واللون الثاني رح نأخده لون أبيض بيكون حصلت مثل ما أنا شايفين هذا الانعكاس الجميل أعطاني إيحاء جميل سواء كان هذا الشكل محفور أو ما شابه ذلك لحتى نعزز الرسمة وتكون واقعية بشكل أكبر رح أعتمد على الظل والإضاءة بجي بضغط على كنترول زائد دي وبعمل شكل تاني منه الشكل الأول خلنا نكبر لعنده شوي مشان الموضوع يكون واضح لألكن بالتمام والكمال المنطقة العلوية هي منطقة اللون الغامق اللي قلنا هو عبارة عن الظل ومن تأثيرات بجي بختار النمط الزاوية العلوية اللي هي من ناحية الظل وبختار لون الظل يكون عندي إيش؟ يكون عندي أبيض إذا عنا بعض المرونة نشتغل بالمتغيرات أو بالأعدادات التأثير نفسه اللي هو الظل أو اللي اعتمدنا عليه اسمه الإضاءة ففيك إمكانية نقلل الحجم شوي عشان الإضاءة ما تظهر من الناحية الصفلية وعاطي مسافة للأمام شوي لأننا محتاج الإضاءة تظهر وين من المكان العلوي فقط لا غير مثل ما شاهدنا الآن بالضبط طيب الآن الشكل الثاني اللي قمنا بتكرار نفس المبدأ نفس المبدأ رح أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض وبختار لألو من تأثيرات الظل الناحية المقابلة يعني أنا بجي بختار الظل اللي هو عبارة عن الجهة الثانية من هذا المكان لكن لون الظل أنا محتاج يكون عندي من لون الشكل نفسه لكن أغمق حتة أغمق حتة إضافية فقط لا غير ما في داعي يكون عندي أسود قاتم ونفس المبدأ نفس المبدأ رح نزيد الحجم شوي أو عفوا نقلل الحجم شوي ونزيد المسافة ليظهر معانا الظل بهذه المنطقة وما يكون في عندي ظهور لألو بهذه المناطق بهذا الشكل بالضبط خليني أصغر مشان نشوف رسمتها الآن بجماليته رح نحدد الشكلين يعني بالنقر والسحب بحدد فقط الدائرتين وبعمل لهم جروب كنترول زائد جي وانتهينا من رسمة الشكل أو المكان المعبر عن وجود الأيقونة منحدد الآن الرسمة كلها بهذا الشكل وبختار كنترول زائد جي عشان المكون كامل يكون جاهز معنا بضغط الكنترول مع الشيفت وبنقر مع التحريك للداخل لحتى نحن نصغر رسمتنا على قدر ما نرغب وقدر ما نشاء كم تعداد الدحاب بتساوي الآن تقوم بإنشاء التعداد قبل ما أنشاء التعداد رح توجه إلى أدراج ومن أشكال نختار شكل بيضاوي وبنقر مع السحب لأرسم مساحة معينة بختار لألو بلا خط رسم بلا خط رسم وبختار لألو تعبية متدرجة وبختار من لونين لكن النوع أول شيء بختاره مسار لرسم الظل شو بنختار مسار بس أفعل أنه بدون بدون خط رسم اللون الأول رح نختاره لون الأسود اللي هو اللون الداخلي اللون الخارجي بختاره من نفس لون الخلفية بالضبط من نفس لون الخلفية بالضبط وأجعله شفاف نسبة 100% موضوع حتى ما يكون معنا الظل بالمركز عاتم جدا داكن يعني بعطي بعض الشفافية فقط لا غير رح نعطي مساحة وبسحب الظل إلى أسفل الشكل بالضبط عشان يعطيني الآن هيدي الجمالية برسمة الانفوغراف بعمل جروب كنترول زائد جي أضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم شكل تاني وكنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب أرسم شكل ثالث وشكل رابع وشكل خامس لنصغر شوي وعمل الضبط للمساحات بالعموم حددناهم كلياتهم أضغط شيفت وبحرك اليسار تمام حتى إضافية جميل ومنتوجه إلى المحاذاة وبعمل يعني هون عندي شيء اسمه توزيع أفقي لحتى يكون المسافات بين الأشكال هي ذاتها ونفسها نفسها الآن باختصار رح نغير موضوع الألوان بجي إلى الشكل الثاني وبختار الشكل الخلفي وبجي إلى النقطة الكاشفة منه وبغير اللون بجي إلى أداة اختيار اللون وبختار هذا اللون والنقطة الغامقة رح أرجع أختار نفس اللون وبرجع مرة تانية إلى ألوان إضافية هذه ألوان إضافية ومنزيد بالكثافة اللونية بجي الشكل التالي نفس المبدأ المنطقة اللي فيه أو التدرج اللوني اللي فيه اللون الكاشف بجي بختار اللون من اللوحة اللي ألوان أنا مجهزة واللون الغامق بجي بختار نفس اللون لكن برجع مرة تانية إلى ألوان إضافية وبزيد بالكثافة اللونية ممتاز نجي للشكل التالي نفس المبدأ بحدد النقطة الكاشفة اختيار اللون بجي بختار اللون والنقطة الغامقة المعبرة عن الظل بختار نفس اللون ومن ثم ألوان إضافية وبزيد بالكثافة اللونية وأخيرا هذا الشكل بجي إلى النقطة الكاشفة وبجي إلى اختيار اللون وبختار اللون يلي ضمن العائلة 
وبرجع بالنقطة الغامقة بختار نفس اللون لكن برجع إلى ألوان وبعطيه كثافة لونية بيكون أحسننا على تصميم إنفوغراف جميل وأبداعي رائع جدا جدا بصراحة يليق فيكم هذا الاهتمام أني أعطي بهذا التفصيل وإلى هذا المستوى ومثل ما أنا شايفين بالضبط حضرتك ولو تمعنت بهذه الخطوات رح تشوف أنه ما في شيء صعب إطلاقا ومطلوب منك فقط المحاولة والتقليد والتكرار وهذه الخطوة الأولى في قواعد أو من قواعد اكتساب مهارات التصميم الانفوغراف قلد وكرر على ميت مالك لنأخذ هذه المهارات ومن ثم تبدأ بتشكيل تصاميم مبتكرة وجديدة بما يتناسب مع مشروعك ومحتواك على العموم رح نبدأ الآن بوضع النصوص رح نتوجه إلى أدراج ومن أشكال وورد أرت بختار أحد الأشكال خليني أسحبه على الطرف شوي رح نصغر حجم الخط ونشيل الظل ومنصغر حجم الخط واللي يكون معي إلى 12 إذا عاش لا بس ورح نكتب الصيغة المعروفة هي اللوريم سبق وتكلمنا عنها كتير بفتح القوس بختار ويكون عندي 3.4 فاصلة أربعة وبسكر القوس وبنقول له انتر الآن هذه الفقرات اللي ظهرت لي أضغط كنترول مع الشيفت ورح نصغر شوي لحتى نأخذ منه أي نص أنا محتاجه فخليني على سبيل المثال أنا أحذف كل شيء ماني محتاجه وليكن وعيف فقط عندي العنوان وهذه الفقرة العنوان رح نأخده كنترول إكس تمام يعني رح يكون معنا بمعزل عن هذا النص تمام بضغط كنترول وبكرر وبعمل لصق للعنوان بهذا الشكل موضوع الفقرة رح نصغر حجم خطة شوي أو رح نزيل منها بعض النصوص وهذه عبارة عن نصوص تجريبية فقط عشان تشوفوا المحاكاة لما أنتوا رح ترتبوا نصوص والمواضع فنستخدم نصوص تجريبية لهذا الأمر فقط لا غير بالنسبة لموضوع العنوان نفس المبدأ رح أسحبه لهون أول شيء بغير اللون وبكبر حجم الخط الآن بما يتناسب بختار حالة الأحرف يكون عندي إياها كبيرة بنعمل بولد جميل وبصغر بالكنترول والشيفت المساحات الزائدة اللي أنا ماني محتاجة تمام وبضبط فقط يكون عندي إياها إيش بالمنتصف بالضبط منتصف الشكل تماما الآن بنحدد مربعات النصوص بضغط كنترول زائد شيفت طبعا كنترول نسخ والشيفت لحتى يظلوا مح... أنا محافظ عليهم بل... لما دي أنسخ يحرك معي النصوص أفقيا تمام بضغط مع التحريك إلى الشكل الثاني بضغط كنترول مع الشيفت وبرجع بنكر مع السحب تمام برجع بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر على الحواف وبدي أركز على التحديد مع التحريك وأيضا كنترول مع الشيفت وبنكر مع التحريك تمام بيكون نحن الآن جهزنا نصوص للأشكال كاملة بقي عندي موضوع الأيقونات بتوجه إلى إدراج بتوجه إلى أيقونات بحال ما هو متوفر عندك إصدار 2019 أو 2021 إن شاء الله باللقاء القادم رح أقدم كل المواقع اللي أنت كمصمم جرافيك أو مصمم عروض تقديمية على فكرة بتلزمك في الفوتوشوب بإلستريتور بباوربوينت بالوورد بأي مكان أنت ممكن تحتاج ليس ممكن هذه ركيزة أساسية نستند عليها بالبحث عن الماتريال والمواد ممكن نشتغل عليها خليني أختار خمس أيقونات واحد واثنين عندي القطة آه جميلة اختار ثلاثة أربعة آه اختار خمسة وبعطي إدراج تمام بعد ما قمت برجع الايقونات اضغط شيفت وبنكر مع السحب من احد الزوايا لحتى نصغر مساحتهم بعض الشيء. راح اخذ الايقونه الاولى على هذا المكان وراح الونها هذه من تنسيق الرسوميات وعندي تعيين اللون الرسم بختار قطرت الالوان وبختار اللون المستخدم. وبجي الايقونه الثانيه بهذا المكان برجع بختار تغيير اللون قطرت الالوان وبختار اللون المستخدم بهذا المكان. نفس الشيء الايقونه الثالثه بنحددها وبجي إلى تغيير اللون ومن قطرة الألوان أو شافة الألوان بجي بختار اللون والأيقونة الرابعة بنفس الطريقة بجي إلى تغيير اللون وبختار القطارة وبحدد اللون والأيقونة الخامسة بسحبها إلى موضعة ومن تغيير اللون والقطارة بختار الشكل الآن نحن لو شغلنا شريحتنا رح نشوف تصميم حقا جميل واحترافي وأبداعي بقيت عندي اللمسة الأخيرة عشان ما تكون خلفية فيها شيء من الركود فبعمل لها منظر جمالي فنتوجه إلى أدراج ومن صور بختار صور من هذا الجهاز طبعا أنا بالنسبة لي بحب يكون يعني صور الخريطة تعطي جمالية يعني جمالية مش قليلة نهائيا خليني أول شيء من تأثيرات اللونية أو فلاتر اللونية أختار هذا اللون 
ومن الشفافية وقلت أن الشفافية هي عبارة عن ميزة متاحة وموجودة في الظل 2021 يلي بيحب يرجع يحمل ل 2021 من رابط خاص بجوجل درايف راح تشوف الرابط موجود بوصف هذا الفيديو خليني أختار شفافية بهذا الشكل وخلني أعطيه من هون إرسال إلى الخلفية لتكون معنا خلف الأشكال كل ياتم والوضع يكون جميل جدا جدا بالأيام الجاية رح نتعلم كيف نعمل تكستشر وملمس جميل حتى للخلفية أو حتى للصور الموجودة فقط لا غير بأشكال منقشة بشكل جدا رائع طبعا كثير من الأصدقاء والزملاء يلي كانوا يكتبوا لي كيف طب أنا بدي أحفظ هذا العمل وبصراحة أنا ما كنت أقفل الفيديوهات بالحفظ لأني طلق الحفظ هي واحدة وتكلمنا عنها بالفيديوهات التأسيسية والرئيسية على العموم رح نتعلم اليوم كخاتمة لهذا اللقاء بتوجه إلى قائمة ملف وبتوجه إلى حفظ باسم وبجي بختار استعراض حتى نحدد مكان الملف بعطي اسم للملف وبجي إلى موضوع النوع الآن إذا أنت حابب أنك تحفظ ملف باوربوينت فبتتركه على هو مثل ما هو عليه تمام عرض باوربوينت وبتعطي حفظ مباشرة حابب أنك تصدر هذا التصميم كصورة فبتجي وبتختار الجي بي جي أو بي ان جي تي اي اف هذه كلها تنسيقات صور تمام حابب أنك تصدره بي دي اف بتجي بتختار من هون بي دي اف هذا بما يعني فينا نقول نحن فيما يخص انواع الملفات المراد للحفظ الملف منا او تخريج نسخه الاخيره منا تمام اعطي الغاء الامر الان وبرجع الان ربما يكون في عندك انيميشن او حركات وحابب انك تطلع فيديو بعد ما تخلص كل شيء بتوجه الى ملف وبتوجه الى تصدير وبجي بختار انشاء فيديو انشاء فيديو تمام نفس المبدا تختار السر طبعا المؤقت آه وسبق وتكلمنا عن هذا الموضوع في اكثر من فيديو وانقر على انشاء فيديو وبحدد المكان الفيديو راح يتحمل او راح يتصدر بدقه او بصيغه عفوا بصيغه الام بي جي 4 واخيرا اذا حبيت انك تصدر بصور متحركه فبتوجه الى تصدير وبعطي انشاء صوره الجي اي اف صور متحركه هذا أو هذه أهم لواحق الملفات الممكن إحنا نطلع منها مشاريعنا أو نطلع منها المخرجات بتحب أنك ترسل صورتك على الفيسبوك فأنت محتاجك أنك صورة مش عرض تقديمي محتاج تعرض أمام الشاشة على شاشات العرض أمام جمهور وتدريب أو أونلاين وتعليمي أو تدريبي أو ما شابه ذلك فأنت محتاج يكون عندك الملف باوربوينت وصحابي أنك ترسله إلكترونية الناس تقرأ منه تتصفحه أو للطبيعة فأنت بتصدره إيش منصدره بي دي اف حابب يكون في انيميشن ويبقى شغال حتى يلي ما عنده باوربوينت يشتغل معنا على الواتساب على الهواتف على كل شيء فبصدره اما الجي اي اف او بصدره فيديو واخيرا احبابي اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع والاقي فيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من الدعاء بدايه والتفاعل على هذا المحتوى حتى نقدم دائما المزيد ودمتم برعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته